Hello friends, welcome to today's Samayar. In this video, we will talk about the same way, 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 the same இப்போ நம்ம மீன் மசாலா ரெடி பண்ணிரலாம் இப்போ இதல 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி சேர்த்துக்கறேன் நான் எப்பயுமே வீட்ல அரைச்ச மிளகாய் பொடி தான் பயன்படுத்துவேன் அதுல காஷ்மீரி மிளகாவੂੰ கொஞ்சமா சேர்த்துட்டு அரைச்சிப்பேன் அப்பதான் நல்ல உங்களுக்கு ஒரு கலர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு सपोज நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணல அப்படினா நீங்க காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி தனியா இருக்கும் அத ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தீங்கனா நல்ல கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு धनिया பொடி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அதுக்கு அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் गरम मसाला அதுக்கு அப்புறம் one teaspoon milk pudi. Aprama, one teaspoon alavuka, inji pundi vidu, say the claw. Ada kartada, or are a yellow mitchum para juicy, the kodanaman ala, pinjavitala. Apro, idi the tevia and alu coop. Ipa the naman ala kalan the claw. Ada kartada, kunchama yen, or moon teaspoon aloka yena say the claw, yena nineke, kadalanada sacra. Yenna sekambo de patina and the masala flavor Unglaka nala, rumia or yenna sekambo de. In the Mariana seker than ala, Unglaka masala, mean len the piria marco. Either the mandu main an over shio. Ada caprum, kunchuma tani setting a tevi kerpa, naria seker dinger, tani set the masala ridipanona, masala on the mean len Unglaka piria metro. Yenna set the tea, either capra kunchuma, ada the adima tani seker dinger, kunchuma tani set the tea, or correct on a consistency yet thinger. இப்ப இந்த கருத்து தான் இப்ப மீன் வந்து ஒண்ணு ஒண்ணா நம்ம மசாலாவை பிரட்டி எடுத்துறலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த மசாலாவை அந்த மீன் மேல நல்லா தடவி விடுங்க ரொம்ப அதிகமா தடவ கூடாது ரொம்ப அதிகமா தடவனாலும் மசாலா உங்களுக்கு எண்ணெயில வந்து உதிர ஆரம்பிச்சிரும் கரெக்ட்டா தேவிக்கேற்ப நல்லா வந்து தடவிட்டு அந்த மசாலாவை நல்லா வந்து அதில இருந்து எட்ட எடுத்துருங்க வழிச்சி விட்டு எட்ட எடுத்துட்டீங்கனா நல்லா உங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும் இப்ப இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இத நம்ம फ्रिजல ஒரு 15 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிரலாம் Frigil of Vicar Nala, Nala Masala on the fast of Ura Armeco, Romba Arimia or Contaste. Suppose Frigil Labdina, Ningavar Araman in Aram, Vedila Vandi, normal room temperature Leva Kila, Arpover, Padinjimisha, Idishin, I edit the Pakram Paranga, Yenda Luka and Alla Colorful Paranga, Masala and Alla Uri and the Kaparanga Yena Sethikla, Yena Vuru, Nala teaspoon Aluka and Ina Sacra Patava on the medium flame level chilla Ipanam one one anama mean on the Sethikla. Now on the rendered pizza on the Potova. Epime stubble on the medium flame of which to Nama mean pripe on of dinam, mean nala murmurn crispy arcum. Or worunim shatuka or trip on the mean and ala matripi vitigla. Ipadil and ala seven the vandachi than ane, ipatripi vitara Ade mari, ninga Marbudio in the marid with the tripi vitina, mean fry vanda, rumba arimian ala murmurn radia idum, meanu vadayama oro. Ipa mean vanda arimian ala murmurn radia vandachparanga, and the lukan ala seven the vandaparanga. இப்போ நம்ம முடிய சுவையான மீன் வறுவல் ரொம்ப அருமையா ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கூட அந்த மசாலா உதிரல பாருங்க Hello friends welcome to today's samayal today's samayal இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே அதுவும் குறிப்பா குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கடாயில 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்ல காஞ்ச பிறகு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு இப்ப கடுகு சோம்பு நல்ல பொரிஞ்சு வரட்டும் இப்போ இது எல்லாமே நல்ல பொரிஞ்சு வந்திருச்சு இப்போ நம்ம கறிவேப்பிலை இலைகள் சேர்த்துக்கலாம் அது கப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகா நீல வக்கல கிண்ணி வச்சிருக்க அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் வதக்கி விட்டுறலாம் அதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துக்க அது இது கூட சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா உப்பு இந்த வெங்காய வதங்கிறதுக்காக இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போ வெங்காயம் உங்களுக்கு நல்லா பொன்னிறமா வதங்கி வரணும் இதல ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுறலாம் அப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் நல்ல பழுத்த தக்காளியா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்துக்க அது இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போ இத ஒரு அரை நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு மூடிடலாம் இப்போ ஒரு அரை நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இத எடுத்துட்டு நல்ல மேஷ் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போ இந்த பதத்துக்கு வந்த பிறகு இதல நம்ம மசாலா சேர்த்துக்கலாம் மசாலா சேக்கும்போது ஸ்டவ் கம்ப்ளீட்டா ஸ்லோவா வச்சிருங்க இல்லனா மசாலா வந்து கரிஞ்சி போய்டும் இப்போ இதல ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் धनिया பொடி அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா இப்போ நம்ம வதக்கி விட்டுறலாம் இப்போ இதல 1/2 கிலோ அளவுக்கு எறா சேர்த்துக்கலாம் எறா சேர்த்துட்டு அந்த மசாலா நல்லா கலந்து வர அளவுக்கு வதக்கி விடுங்க ஒரு அரை நிமிஷத்துக்கு மேல வதக்கவேண்டாம் எப்பயுமே எறா வந்து தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் இப்போ இத நம்ம மீடியம் फ्लेம்ல வச்சிட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு மூடி வெச்சிரலாம் இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ பாருங்க எறால இருந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணி பிஞ்சி வந்திருக்கு எப்பயுமே எறால வந்து அதிகமா தண்ணி சேக்க கூடாது அந்த மாதிரி எறா ரொம்ப நேரம் வேக கூடாது 
கரெக்டாக எற வேகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏழில் இருந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு மேலே வேகக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம ஆல்ரெடி வேக வச்சுட்டோம் சில இறாக்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தண்ணி விடலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பதத்தில் வரும்போது ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி தெளிச்சிக்கிங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி இருக்கட்டும் இப்போ மறுபடியும் இதை நம்ம திறந்து பார்த்தலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி உங்களுக்கு நல்ல சுண்டி வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு எறா வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கக்கூடாது பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் அந்த மாதிரிலாம் வேக வைக்கக்கூடாது அது மாதிரி வேக வச்சிங்க அப்படின்னா ரப்பர் மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது இது மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ மேக்ஸிமம் ஏழு டு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே எறாவில் வந்து எட்ட எடுத்துருங்க இப்போ இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் மிளகுப்பொடி ஆப்ஷனல் தான் கொஞ்சமாக மிளகுப்பொடி சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதனால தான் நான் மிளகாப்பொடி கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இப்போ மிளகுப்பொடி சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ள இலைகள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் கலந்து விட்டுட்டு இதை நம்ம எட்ட எடுத்துடலாம் இப்போ நம்முடைய சுவையான இறால் தொக்கு ரொம்ப குயிக்கு ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டுடே சமையல் இன்றைக்கி நம்ம டுடே சமையலில் இன்றைக்கி இதற்கு ரெண்டு சிக்கன் லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சரியாக நானூறு கிராம் போல் இருக்கும் நீங்கள் வந்து லெக் பீஸ் தான் பயன்படுத்தணும்னு கிடையாது அதனுடைய பாடி பார்ட்ஸ் எது வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதில் சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி நம்ம கீரல் போட்டுடலாம் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து தான் இதுக்கு நம்ம மேரினேட் பண்ண மசாலா ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வேறு ஒரு பிளேட்டில் ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் காஷ்மீரி மிளகாய் பொடி சேர்க்குறேன் இது வந்து நல்லா காரமாக இருக்கும் உங்ககிட்ட தனி மிளகாய் பொடி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அது மூணு ஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கங்க அப்போ தான் காரம் வந்து சரியாக இருக்கும் அடுத்ததான் அரை ஸ்பூன் போல் சின்ன ஜீரக பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு பொடி கால் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் பொடி கால் ஸ்பூன் போல் கரம் மசாலா பொடி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதுக்கு அடுத்து தான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் போல் தயிர் சேர்த்துக்குங்க தயிர் வந்து புளிச்ச தயிராக இல்லாமல் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான தயிராக வந்து பயன்படுத்துங்க இப்போ இதை நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் இந்த ஸ்டேஜில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கலை இதுதான் வந்து தபா ஸ்டைலோட ஃபஸ்ட்டு சீக்ரெட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனில் இந்த மசாலாவை நல்லா அப்ளை பண்ணி விடுங்க அதுக்கு அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு அரை எலுமிச்ச பழ ஜூஸையும் பிழிஞ்சு விட்டுட்டு இந்த மசாலா மேலேயே இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை வந்து தடை விடணும் இதனால் என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கலரும் கொஞ்சம் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இதை நம்ம மூடிடலாம் சரியாக ஒரு முப்பது நிமிஷம் போல் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் போல் எடுத்துக்கோம் அப்போ தான் நல்லா ஊறி வரும் சரியாக ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இதை நம்ம ரெடி பண்ண வேண்டியதான் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு தவா எடுத்திருக்கேன் நான்ஸ்டிக் தான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்கேன் நான்ஸ்டிக் அதெல்லாம் நீங்கள் இரும்பு கடா இல்லை இரும்பு தோசைக்கல் கூட நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு ஸ்பூன் போல் பட்டர் அதாவது வெண்ணெய் சேர்க்குறேன் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா ஊறுகி வந்த பிறகு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் பீஸை எடுத்து இதில் வச்சிடலாம் சரியாக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க ரொம்ப லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹையாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க மூடிடுங்க இந்த சிக்கன் வெந்து வர்றதுக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் போல் எடுத்துக்கும் ஆனால் இருபத்தஞ்சி நிமிஷமும் அப்படியே மூடி வச்சுருக்காம ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ட்ரிப் வந்து இதை நம்ம திறந்து பார்த்து அந்த சிக்கனை வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி போடணும் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ சிக்கன் ஒரு பக்கம் கொஞ்சமாக வெந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக மசாலா மீந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த மசாலாவை மறுபடியும் இது மேலே நம்ம மேரினேட் பண்ணி விட்டுடலாம் மறுபடியும் இதை நான் மூடிடுறேன் இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் இருக்கட்டும் இப்போ மறுபடியும் நம்ம இதை திறந்து பார்த்துடலாம் இப்போ மறுபடியும் இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இதே மாதிரி ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ட்ரிப் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து இந்த சிக்கன் நல்லா வந்து வெந்து வரும் இப்போ சரியாக ஒரு இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் போல் ஆகிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் மசாலா எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக அந்த சிக்கனில் ஏறிட்டு சிக்கன் நல்லா ஃப்ரை ஆகி வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் நல்ல ஒரு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கிடைக்கணுன்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு சின்ன கறி துண்டு எடுத்திருக்கேன் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அந்த கறி துண்டை நல்லா வந்து எரிய விடுங்க அதுக்கு அடுத்து தான் இதை
அப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கி வரணும் தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ அடுத்து தான் மசாலா சேர்க்கணும் நம்ம ஸ்டவ்வை கம்ப்ளீட்டாக சிம்மில் வச்சிடலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா பொடி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு பொடி சேர்த்துக்கலாம் எப்பயுமே இதில் காரத்துக்கு மிளகு பொடி சேர்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பைஸியாக இருக்கும் மிளகாய் பொடியை விட மிளகு பொடி தான் எப்பயுமே நண்டு வறுவலுக்கு வந்து காம்பினேஷன் செம்மையாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வதக்கின பிறகு இதில் நம்ம இந்த கப்பால் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு நண்டு வச்சுருக்கேன் நண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாவை பெரட்டி விடுங்க ஏன்னா எடுத்தோன்னே தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது நண்டை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வதக்கணும் அதாவது ஒரு நிமிஷம் வந்து அட்லீஸ்ட் நண்டை வதக்குனீங்கன்னா நண்டுலேருந்து வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு நண்டை நம்ம வதக்கி எடுத்தாச்சு அதுக்கு அடுத்து தான் இதில் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விடுங்க ஒரு அரை நிமிஷம் ஆச்சும் அட்லீஸ்ட் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா கலந்து விண்ட கலந்து விட்டாச்சு நம்ம இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேருங்க ஏன்னா வந்து நிறைய தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது தண்ணி சேர்த்துட்டு மூடி வச்சிடலாம் இதை இப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இது மூடி இருக்கட்டும் நடுவில் நடுவில் ஒரு தடவை திறந்து திறந்து பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு வந்து திறந்து திறந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலந்து கலந்து விடுங்க நண்டோட கலர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லைட்டாக வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த லைட் கலர் வந்து நல்லா வந்து போக போக டார்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் வந்து நண்டு வந்து நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக நண்டு வேகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் தான் எடுத்துக்கும் அதுக்கு மேலே எடுத்துக்காது ஸ்டவ்வு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதனுடைய கலர் எல்லாமே பாருங்கள் கொஞ்சம் டார்க்காக வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் அதுக்கு அடுத்து தான் இப்போ நம்ம இது வந்து கரெக்டான பதம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மறுபடியும் மிளகு பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுங்க ஓப்பன்லேயே இருக்கட்டும் அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு பிறண்டு சுண்டி வர ஆரம்பிக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகள் வந்து போட்டுடலாம் சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூட வேந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் வாழை இலையில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மீன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது கேரளா ஸ்பெஷல் ரெசிப்பி இது பேர் வந்து மீன் பொறிச்சலும்னு சொல்லுவாங்க இதற்கு வந்து முள் இல்லாத மீனாக எந்த மீன் வேணாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் அதாவது அந்த நடுமுள் மட்டும் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மீனாக வந்து பயன்படுத்திக்கோங்க அது மாதிரி ஓரங்களில் நம்ம கட் பண்ணி கொடுக்குற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓரங்களில் ஒரு ஸ்லைஸ் மாதிரி போட்டுற சொல்லுங்கள் அப்போ தான் உள்ளே அந்த ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்கு மசாலா ஏறத்துக்கு சரியாக இருக்கும் ஒன்று இந்த பக்கம் போடலாம் இல்லைனா வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் இது ஒரு கிளியா இந்த பக்கம் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி வந்து ஸ்லைஸ் மாதிரி போட்டுடலாம் அது முதல்ல இந்த மீனை வறுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் மிளகாய் பொடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகு பொடி கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி தேவைக்கேற்ப உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை கலந்து விட்டுருங்க தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்காம எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இந்த மசாலாவை ரெடி பண்ணுங்க இப்போ கூடவே கொஞ்சமாக எலுமிச்சப்பழ ஜூஸையும் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த மீனில் இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடவிடலாம் அந்த மாதிரி மசாலா நம்ம வந்து இந்த சைடில் ஒரு கீரல் போட்டு வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதாவது பள்ளமா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மசாலா ரொம்ப அதிகமாக வச்சுடாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு அப்ளை மட்டும் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப அதிகமாக வச்சுட்டா உள்ளே அப்படியே மிளகாத்தூள் அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நல்லா இருக்காது இப்போ இது மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் போல் அப்படியே ஊறட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம அந்த இலையில் வைக்கக்கூடிய மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு பத்து போல் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் மிளகாய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி பண்ணிங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அரிச்சு அப்படின்னா நல்லா காரசாரமாக சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து தான் ஒரு பேனில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு கருவேப்பிலை இலைகள் கொஞ்சமாக பொடிசாக நறுக்கிய வெங்காயம் நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருந்தேன் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கூடவே கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா வதக்கி விட்டுங்க வெங்காயம் நல்லா சிவந்து வந்த பிறகு ஒரு ஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா
இது மறுபடியும் கொஞ்சம் வேகட்டும் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து எட்ட வச்சிடலாம் அடுத்ததான் அந்த ஸ்டவ்வில் நம்ம வாழை இலையை கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா வாழை இலை வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் நம்ம மீனை வச்சு உள்ளே ஸ்டப் பண்ணி நம்ம இது பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த இலை வந்து சட்டுன்னு வந்து கிழிஞ்சு போய்டும் இது மாதிரி ஒரு தடவை நம்ம வதக்கி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாழை இலை நல்லா நமக்கு தகுந்த மாதிரி மடிக்கிறதுக்கு வாட்டமாக வரும் அதே சமயத்தில் அந்த ஓரங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நார் திக் நார் இருக்கும் இல்லையா அதை நம்ம வந்து எட்ட எடுத்துடணும் அதாவது ரொம்ப திக் நாராக இல்லாமல் ஒரு சின்ன மெல்லிதான இருக்கக்கூடிய நாராக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க அடுத்ததான் ஒரு ஸ்பூன் போல் அந்த மசாலாவை சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்குங்க அதுக்கடுத்தது அந்த மீனை வச்சுட்டு மறுபடியும் ஒரு ஸ்பூன் போல் அந்த உள்ளே நம்ம கீரல் போட்டிருந்தோம் இல்லையா அந்த பக்கம் நல்லா உள்ள மசாலாவை இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுக்குங்க இப்போ மறுபடியும் மேலே ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் போல் அந்த மசாலாவை ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்குங்க இப்போ இதை நம்ம மூடிடலாம் மூடும்போது அந்த தலைப்பகுதி மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக மூடுங்க இல்லைனா வந்து அந்த தலைப்பகுதியில் அந்த முள் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அது வந்து இலையை வந்து கிழிச்சிரும் அதனால் ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூடுங்க அதாவது ரொம்ப டைட்டாக மூடாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் லூஸ் விட்டுட்டு மூடிடுங்க நான் இன்னைக்கு வாழை நாராலே கட்டுறேன் நூல் இருந்தால் கூட நீங்கள் நூலால் கட்டிக்கலாம் இப்போ தோசைக்கல்லையோ இல்லை இந்த மாதிரி பேன்லையோ நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க அடுத்ததான் இதை நம்ம வச்சிடலாம் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க இது சரியாக ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் இருந்தால் போதும் ஒரு பக்கம் வேகிறதுக்கு இப்போ இதை நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா சிவந்துருச்சு இப்போ மறுபடியும் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்முடைய அந்த ஸ்டஃப்பிங் வச்ச அந்த மீன் மசாலா ரொம்பவே அருமையாக ரெடியாக இருக்குது இது வந்து கேரளாவில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசிபி மீ சுவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெறும் மீன் சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டஃப்பிங் வச்சு அந்த மசாலாலாம் பெரட்டி சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற டேஸ்ட் ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ